ഞാൻ കുറെ കാലം മുൻപ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രാർത്ഥന അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അതൊരു തരം ഉടമ്പടിയല്ല അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നവനുമായ സൃഷ്ടാവിങ്കിലേക്ക് ചെന്ന് നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനും നമ്മുടെ സർക്കാരിനും അങ്ങനെ പലർക്കും വേണ്ടി പലതും ചെയ്യാവുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ അഞ്ച് തടസ്സങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യും ഇതിനൊരു രാമൻ പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കും ഞാൻ സമയം കളയുന്നതിനോട് അനുകൂലിക്കുന്നവളല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉടമ്പടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ കുറേ നേരം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ചിലവാക്കുന്നു എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും മീറ്റിങ്ങുകൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കുമെന്നറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ തടസ്സം പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ തടസ്സം മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അറിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ ദൈവത്തിന് എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും അറിയാം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നതിൻ്റെ പൊരുൾ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കാണെന്നതാണ് നാം അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് പ്രതിവിധി ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കണം കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപം ഉള്ളിടത്തോളം നമുക്ക് സദാ ഞെരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കുറ്റമുള്ള മനസാക്ഷി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാവില്ല നമ്മൾ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ധൈര്യസമേതം വരണം എന്നതാണ് സർവ്വപ്രധാനം ആമേൻ ധൈര്യസമേതം എന്നാൽ ഉറക്കെ എന്നർത്ഥമില്ല വിശ്വാസത്തോടെ ധീരതയോടെ വരിക എന്നാണ് അർത്ഥം എനിക്ക് എബ്രായർ നാല് പതിനഞ്ചും പതിനാറും ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ പറയുന്നു നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ അറിയുന്ന ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുണ്ട് നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ അവനും ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും പരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവൻ പാപം ചെയ്തില്ല എൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ യേശു അറിയുന്നുണ്ടെന്ന വാസ്തവം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എനിക്കതിഷ്ടമാണ് പിന്നീട് പതിനാറാം വാക്യം പറയുന്നു ആയതിനാൽ അവൻ എല്ലാം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കവൻ്റെ കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ധൈര്യസമേതം ചെല്ലാം കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തിങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ചെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാറ്റിലും തികവുള്ളവരല്ലെങ്കിൽ പോലും നാം ക്രിസ്തുവിൽ ആരാണ് എന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം ദൈവം നൽകുന്ന ക്ഷമ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം എന്നിട്ട് ധൈര്യസമേതം സിംഹാസനത്തിങ്കിലേക്ക് ചെല്ലാം അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മുഖേന ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റാനാവും നമ്മൾ കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നാലും ക്ഷമ ലഭിച്ച ശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തിങ്കിലേക്ക് ധൈര്യസമേതം പോയി ആ സഹായം ലഭ്യമാക്കാം എന്നത് അത്ഭുതകരമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു ഡീൽ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നു അവനത് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറ് വരെ മാറ്റിക്കളയുന്നു ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്നാമത്തെ തടസ്സം സംശയം സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം എന്ന തീരാബാധയുണ്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളവർ തികഞ്ഞ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് സംശയം എന്ത് ബാധയുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമെടുക്കും അതിനുശേഷം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും ഓ നന്ദി ദൈവമേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തലച്ചോറിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ചിന്തകളെല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സൊരു ചവറ്റുകുട്ടയാക്കാനുള്ള സാത്താൻ്റെ ശ്രമമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ സംശയം കടന്നുകൂടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കുന്നു എന്നതിനർത്ഥമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഉത്തരത്തെ സാത്താൻ കബളിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ദൈവത്തോട് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അഥവാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി കാലടി എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സാത്താൻ ഉടനെ പ്രവേശിച്ച് സംശയം എന്ന ചെറിയ വിത്തുകൾ പാകാൻ ശ്രമിക്കും ഇതൊരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല നീ ആരാണെന്നാണ് നിന്റെ വിചാരം നീ ആ കാര്യത്തിന് തയ്യാറെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര കാലമായി എന്ന് കാണുന്നില്ലേ അതൊരിക്കലും നടക്കാത്ത സംഭവമാണ് അത് അത്ര തന്നെ ഒരിക്കലും നടന്ന് കാണാൻ പോകുന്നില്ല
യാക്കോബ് ഒന്ന് അഞ്ച് ആറാം വാക്യം വരെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിലും സന്തോഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനമില്ലാതെ പോവുകയാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അതായത് ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ അകപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുഴങ്ങുമ്പോൾ അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെയുണ്ടോ ശരി നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന് ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നു എങ്കിൽ ഭത്സിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവനായ ദൈവത്തോട് യാചിക്കട്ടെ അവൻ ഒരുത്തന് മാത്രമല്ല തന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കുന്നവനാകുന്നു അപ്പോൾ അവന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അവന് ലഭിക്കും ലഭിച്ചേക്കാമെന്നല്ല പറയുന്നത് അവന് അത് ലഭിക്കും എന്നാണ് ദൈവമേ നാം ബൈബിൾ ശരിക്കും വായിച്ച് ഓരോ വാക്യങ്ങളും എടുത്തെടുത്ത് വായിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കണം ബൈബിൾ കണക്ക് തീർക്കാനായി വായിക്കരുത് തരമുള്ളതായി വായിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം വായിക്കുന്നു എന്നതല്ല പ്രശ്നം നിങ്ങൾ വായിച്ചതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാക്യം അത്ഭുതകരമായ ഒന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കൂ അവൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും നിങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളെ അവൻ കാണില്ല പണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച വിധത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവൻ വിരോധമുള്ള മനോഭാവത്തോടെ പെരുമാറുകയില്ല ചോദിക്കൂ അവൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം ആറാം വാക്യം എന്നാൽ ചോദിക്കുന്നവൻ വിശ്വാസത്തോടെ ഒന്നും സംശയിക്കാതെ വേണം ആവശ്യപ്പെടാൻ അവൻ ചഞ്ചലപ്പെടരുത് സംശയിക്കരുത് അതായത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ മനസ്സിൽ തീരുമാനിക്കണം എന്നർത്ഥം മനസ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് ശരി ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും അടുത്ത ക്ഷണം എനിക്ക് തോന്നും ഓ അത് വേണ്ട എന്ന് ദൈവം ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിച്ചതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ല ദൈവത്തിന് ഇത് ചെയ്യാനാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല സംശയിക്കുന്നവൻ കാറ്റടിച്ച് അലയുന്ന കടൽ തിരക്ക് സമൻ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ തിരുമാലകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് വലുതും ലഭിക്കും എന്ന് നിരൂപിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ആ സംശയം പാതകളെ അടച്ചു വയ്ക്കുന്നു റോഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനകൾ പുറത്തേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഒരു ഉത്തരം അയച്ചാൽ പോലും അവൻ അതിലേക്ക് കടന്നു വരാനാവില്ല കാരണം അങ്ങോട്ടുള്ള പാത അടച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഒന്ന് വേഗം പറയാമോ എന്താണ് ഉത്തരമെന്ന് ഉത്തരം വേഗം പറയൂ ഉത്തരം ഒരു മിനിറ്റിനകം പറയാം നിങ്ങൾ അതിനായി വിശന്നിരിക്കണം മർക്കോസ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഭീതിയുള്ളതുമാണ് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും ആരെങ്കിലും തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ താൻ പറയുന്നത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചും കൊണ്ട് ഈ മലയോട് കടലിൽ ചാടിപ്പോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കും വായയെക്കുറിച്ച് നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കതിന് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാചിക്കുന്നതൊക്കെയും ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പേൻ എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അത് ഉടനെ കിട്ടിയില്ലെന്ന് വരാമല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ കാത്തിരിക്കൂ പക്ഷെ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ഉടനെ ഉത്തരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചയോ ഒരു മാസമോ മൂന്ന് മാസമോ ആറ് മാസമോ ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ മൂന്ന് വർഷമോ നാല് വർഷമോ അഞ്ച് വർഷമോ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് സാത്താന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുന്നു ആമേൻ അതുകൊണ്ട് സാത്താൻ നമ്മോട് കള്ളം പറയുന്ന സമയത്ത് നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവനോട് തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയണം എന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു സാത്താനോട് എതിർത്ത് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണം ഏ ശരി ആദ്യം നിങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ കടന്നു വരുന്ന ചിന്ത നിങ്ങളുടേതല്ലെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയാണെന്ന് കരുതി അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ച് അത് നിങ്ങളുടേതാക്കരുത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിഷം തന്നാൽ നിങ്ങളത് കഴിക്കില്ല കാരണം ആരും അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണല്ലേ സാത്താൻ നമ്മുടെ ജീവിതം വിഷമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അവൻ ദിവസത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെറ്റായ ചിന്തകൾ നിക്ഷേപിക്കും പക്ഷെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്
നമുക്ക് ജഡീകമായ മനസ്സുണ്ട് ആത്മീകമായ ഒരു മനസ്സുമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളാകണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തകൾ സൂക്ഷിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ചിലതിനെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയാം ചിലതിനെ നിലനിർത്താം ഇതിന് ധാരാളം കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യമാണല്ലോ ജോയ്സ് അതെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ മടിയനായ ക്രിസ്ത്യാനിയും വിജയതാവായ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒരുമിച്ചാവാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് മടിയന്മാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളാവാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് അതൊരു ഫുൾ ടൈം ജോലിയാണ് അമേൻ ആഴ്ച തോറും നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് ആഴ്ച മുഴുവൻ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു വീണ്ടും പള്ളിയിൽ പോകും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും വീണ്ടും ആഴ്ച മുഴുവനും ക്ലേശം അനുഭവിക്കും വീണ്ടും പള്ളിയിൽ പോകും അങ്ങനെ അൻപത് വർഷത്തോളം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയേക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല ഒരിക്കലും വിജയം ഉണ്ടാവില്ല ആരും നിങ്ങളെ നോക്കി നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ഇല്ല അതിനാൽ യേശുവിനെ ഓർത്ത് നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് നാം ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ദൈവം നമ്മളിവിടെ ലോകത്തോട് നിവേദനം ചെയ്യുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉപ്പും വെളിച്ചവുമാണോ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നേടാൻ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ചിന്തയോടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിടുകയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ കയറുന്നതെല്ലാം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് സാത്താനോട് തിരിച്ചു പറയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നാം പഠിക്കണം ഞാൻ അത്ഭുതകരമായ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയേണ്ട അതുകൊണ്ട് എന്ത് തോന്നുമെന്നും അറിയേണ്ടതില്ല ഞാൻ എന്ത് കണ്ടാലും കാര്യമാക്കില്ല കണ്ടില്ലെങ്കിലും കാര്യമാക്കില്ല അതിന് എത്ര കാലം എടുത്താലും എനിക്ക് വിഷമമില്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് സത്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ഫലം കാണുമ്പോൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫലം ദൈവത്തെ കാണാത്തപ്പോഴും നാം കാണുകയാണ് അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഈ കോൺഫറൻസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നാൻ ഇടയാവില്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അവൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതനുസരിച്ച് മക്കളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാത്താൻ പറയും നോക്ക് നീ മാറുന്നില്ല നീ പണ്ടത്തേക്കാൾ ഇപ്പോൾ മോശമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം ദൈവം എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ കാണപ്പെട്ടാലും സാരമില്ല ദൈവം എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുക വെറുതെ ഒരിടത്തിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല അത് വളരെ കഠിനമാണ് വിശ്വാസം വളരെ കഠിനമാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ വക സംശയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ നാം സാത്താനോട് അനുകൂലിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഫലമുണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കാം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് മറ്റൊന്നും അറിയേണ്ട ദിവസവും നിങ്ങൾ അതൊരു ഇരുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും സാരമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ജേതാവിനേക്കാൾ ഒരു യോദ്ധാവായി പ്രവർത്തിക്കും എന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കുക നിങ്ങൾ നിലത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് സാത്താൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിക്കുന്നതൊന്നും സഹിക്കാൻ പോകുന്നില്ല വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ അത് ലഭിക്കും എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിന് കുറെ നേരം പിടിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം നാം മറ്റുള്ളവർക്കായി അവൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ ആഗ്രഹത്തെ മറികടന്ന് അവൻ ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അവരിൽ നിന്ന് അവൻ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും പക്ഷേ നാം ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങരുത് ഉദാഹരണം പറയാം എനിക്കത് ശരിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് പൊണ്ണത്തടിയനായ ഒരാളെ അറിയാമെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അവർക്കതൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവരെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നിയെന്ന് വരാം ഓ ദൈവമേ അയാളുടെ തടി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കണേ അയാളുടെ തടി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കണേ അത് അവരിൽ നിന്ന് താനെ വീണ് പോവണം പക്ഷെ
ദൈവമേ പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ പെരുമാറി എന്നെ കടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ അല്ല ഇങ്ങനെ പറയൂ ദൈവമേ ഞാൻ കടയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ പോവരുതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അതിൽ നിന്ന് വിലക്കണമേ കാരണം ഞാൻ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്ക് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പോകണമെങ്കിൽ ദൈവമേ എന്നെ സഹായിക്കുക എന്നെ സഹായിക്കുക സഹായിക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്തത് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കുക എന്നെ സഹായിക്കുക അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയല്ല ഓ ദൈവമേ എന്നെ കടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക ഓ ദൈവമേ തടി കുറയ്ക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കുക എന്നിട്ടത് എങ്ങനെ കാണപ്പെട്ടാലും അത് കണക്കാക്കരുത് എനിക്കും ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് നാല് മക്കളുണ്ട് പത്ത് പേരെ കുട്ടികളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അവരിൽ നിന്നെല്ലാം തീർച്ചയായും ആർക്കെങ്കിലും അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതങ്ങളിലെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്കും പേരെ കുട്ടികൾക്കും പല കാര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ടും ദിവസേന പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചിലത് വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റുള്ളത് ഇതെന്തെങ്കിലും നടന്ന് കാണുമോ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിൽ താമസിക്കും അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ പക്ഷേ ആ ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ കടക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇതൊരിക്കലും നടക്കില്ലെന്ന ചിന്ത അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അയാളുടെ പേര് പറയും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതെ അവർ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതെ പറയൂ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതൊരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് നടന്ന് കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സഹായിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു സൂചന ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചില്ലേ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് കൊരേന്ത്യർ ഒന്ന് നോക്കാം നാല് ആദ്യം നമുക്ക് എട്ടാം വാക്യം നോക്കാം ഞങ്ങൾ സകലത്തിലും എല്ലാ വശങ്ങളിലും ഞെരുങ്ങി എല്ലാ വിധത്തിലും കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കുന്നവർ എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇടുങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുന്നില്ല ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഞങ്ങളെ ആരും ഉപദ്രവിച്ച് വിരട്ടി ഓടിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളെ ആരും തനിച്ചാക്കിയിട്ടില്ല വീണ് കിടക്കുന്നവരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല അവർക്ക് ഒരു കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു പതിമൂന്നാം വാക്യം നോക്കാം എങ്കിലും ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നവൻ്റെ അതേ വിശ്വാസം ഞങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാകുന്നു പറയുന്നത് ഹു എനിക്കിത് ഇഷ്ടമായി അവർ പറയുന്നതിൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം ഈ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ശരിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ അവസാനമായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പലതരം പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതൊരു പക്ഷേ ഞങ്ങളെ തലകീഴാക്കി മാറ്റുമായിരിക്കും ഇല്ല ജയിലിലായിരുന്ന സമയത്തും പൗലോസ് ഇതാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ കാണപ്പെട്ടാലും സാരമില്ല എനിക്ക് എന്ത് തോന്നിയാലും സാരമില്ല അതിന് കുറെ സമയം എടുത്താലും സാരമില്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിലൂടെ സന്തോഷം വരുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാം പ്രതികൂലമായി വിമർശിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈപ്പാണെന്ന വിധത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം സഹായിക്കുകയാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവവചനം ഉറക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അത്ഭുതകരമായ പലതും പറയാൻ സമയം ചിലവാക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ദൈവവചനം വായിലൂടെ ഉറക്കെ പറയുകയാണ് ഇതാണ് സാത്താനെതിരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ ആയുധം സാത്താന് നിങ്ങളുടെ വായയെ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വായയെ സാത്താന് എതിരായി ഉപയോഗിക്കുക ആമേൻ ദൈവവചനത്തിൽ ദൈവദൂതന്മാർ ആർപ്പിടുമെന്ന് ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് അവർ നമ്മുടെ പരാതികൾ കേൾക്കുകയില്ല അവർ നമ്മുടെ പിറുപിറുപ്പും മുറുമുറുപ്പും കേൾക്കുകയില്ല ദൈവം കടന്നു വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരാഴ്ച പോലും സഹിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതും അവർ കേൾക്കുകയില്ല അവർ ദൈവവചനത്തിൽ ആർപ്പിടും
നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കും അത് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക എന്നതിൽ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ അത് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും എന്ന് എല്ലാവരും പറയൂ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ സംശയത്തെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്ക് സംശയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു നാം എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടക്കുന്നതായി എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എന്റെ സംശയത്തോട് പോരാടാൻ എനിക്കൊരു താക്കൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആത്മീക രഹസ്യം എന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്റെ മനസ്സിൽ സംശയം ഉദിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ അത് വിട്ടുകളയുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് സാത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു ഇത് നടക്കുകയില്ല എന്ന് അവൻ പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ പറയാൻ പോകുന്നു ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാനാവുമോ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ജോണിയിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മേരിയിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ ശരീരത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവനിപ്പോൾ എന്നെ സുഖമാക്കുന്നു ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ എന്റെ പഴയതു മാറാൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആമേൻ ഇത് വേണ്ടത്ര പറഞ്ഞാൽ സാത്താൻ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടും അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന മറ്റൊരാളിലേക്ക് പോകും ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അവന്റെ നാമത്തിൽ എന്തും ചോദിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതെ അത് വളരെയധികം അത്ഭുതകരമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നാം ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും എന്തൊരു ഭാഗ്യം അതെ തീർച്ചയായും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർഡർ പ്രകാരമാണെന്ന് നാം ഉറപ്പാക്കണം അതിനാൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കും സ്വാർത്ഥത ദൈവം സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകില്ല തെറ്റായ ചിന്താഗതിയോടെ സ്വാർത്ഥതയോടു കൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം തരില്ല മർക്കോസ് എട്ട് മുപ്പത്തിനാല് അത് എത്രമാത്രം പ്രധാനമാണെന്ന് പറയുന്നു നമ്മെ സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ ദൈവത്തെ അനുവദിക്കണം യേശു തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവരോട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു ഇത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കൂ യേശു ഒരുപക്ഷെ നിൽക്കുന്നത് പാറയിലായിരിക്കാം അവനൊരു വയലിൽ ജനങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അവൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ത്യജിച്ച് നിങ്ങളെ മറന്ന് നിങ്ങളെ നിരാകരിച്ച് നിങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറന്ന് സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുവിൻ അതൊരു വലിയ തമാശയായി തോന്നുന്നില്ല ശരിയല്ലേ എന്നിട്ട് കുരിശെടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ശിഷ്യനായി ചേരുക എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടർച്ചയായി എന്നെ പിന്തുടർന്ന് എന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ കാര്യം ഇതാണ് വളരെ ലളിതം നമ്മൾ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും മേൽത്തരമായി അവൻ എന്തും പ്രവർത്തിക്കും എന്നത് ഉറപ്പാണ് ദൈവത്തിന് ഒരു ക്ഷണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിതകാലം എല്ലാം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നടത്താൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവത്തിന് ഒരു ക്ഷണം കൊണ്ട് നടത്താനാവും ഏതൊരു കൗണ്ടറിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനാവാത്ത സന്തോഷത്തെ അളവിൽ അധികമായി തരാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും അവൻ നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിപ്പിച്ച് ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കി തരുമെന്ന് മാത്രമല്ല അവന് നിങ്ങളുടെ വഴികളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അവൻ എല്ലാം നേരാൻ വണ്ണം വഴി നടത്തും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ ഗൗരവകരമായ പ്രശ്നം എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പല പ്രാവശ്യം എനിക്ക് പലരുടെയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവരെ സഹായിക്കാനാവുമെങ്കിലും എന്നെ സഹായിക്കാനാവാത്തത് നിങ്ങളെ മറക്കുക നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക സ്വയപരിപാലനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിരമിച്ചുകൂടെ ഒരു വലിയ റിട്ടയർമെന്റ് പാർട്ടി നടത്തു ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് തെറ്റായ വിധത്തിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കരുതെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കായി സ്വരൂപിക്കരുതെന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സ്വാർത്ഥരും സ്വകേന്ദ്രീകൃതരും ആകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ന്യായം വിധിക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കൂ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തെ
നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ ദേശത്തേക്കും സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും പകർന്നു കൊള്ളാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ജോയ്സിന്റെ പുതിയോഗ വിവരപ്പട്ടിക ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പകരാൻ ഞങ്ങളോട് പങ്കു